其实啊，前两天美国媒体也放出消息，称美国的情报帮助乌军猎杀了十几名俄军高级将领。但是很快呢，五角大楼的新闻秘书科比就出面否认，美国是否与乌军分享有关俄军将领的情报，并帮助乌方猎杀俄军高级指挥官呢？吴先生怎么看？其实美美国跟乌克兰的情报合作呢，从二零一五年就开始了。那么这个俄乌冲突爆发之前。哎、呃，美国加大了对乌克兰的这个情报的支持。这个冲突爆发以后，这个进一步升级。那么值得注意的是呢，就是美国提供的情报，它有的不仅仅是这个原始的情报，有些是经过美国处理和加工的，就是为乌克兰这个呃定身制造的，就是乌克兰拿到情报以后就可以用。不需要自己再花时间再加工和处理了，所以我觉得这个美国跟乌克兰的这种情报的分享，实际上是达到了美国跟盟友之间情报合作的一个最高的水平。呃，基本上是美国的眼睛长在乌克兰头上。那既然可以实现，呃，对海上目标、对陆上重要单个人员的狙杀，美国一定在情报体系中发挥了非常重要的作用。但这一点呢，美国极力在否认。也说明这种高端敏感情报的提供，实际上标志着美国已经参战。而如果按照俄罗斯的说法，将进行严厉报复，这个状态下，美国会成为报复的目标。那无论是在战场上进行报复，还是通过其他手段进行报复，美国将承受极为严重的后果。那么，从军事、政治、经济等几个方面看，俄军还打得动吗？俄方能够支撑战事的长期化吗？吴先生，我想从他这个。战争第二阶段的目标来讲，就是主要集中精力在东部顿巴斯地区。那么这个应该讲对俄军不是问题，它不像第一阶段那样大范围的破开，所以还是打得动的。但是呢，如果战争长期化，这个肯定是对俄罗斯不利的。就久了以后，它的政治、经济的代价会越来越高。所以对俄罗斯来讲，就是怎么样的这个结束战争，尽快结束战争，可能是他下一阶段要重点考虑的问题。但是要实现这个目标，他有可能先要加大军事行动的力度，升级对乌克兰的军事压力，这样才能够促使乌克兰进行认真的、有意义的谈判。当然，俄罗斯方面还是有些优势，因为毕竟那个战争不在俄罗斯本土啊，是吧？是在乌克兰本土，所以俄罗斯。内部呢，现在，呃，生产还在进行啊，所以双方就进入打消耗阶段。那么打消耗阶段呢，肯定有一个重要的节点，或者重要的一个一个关节点吧，就是俄罗斯要得想办法切断这个西部乌克兰，通过西部乌克兰啊，这个北约源源不断的军事援助，呃，所以现在俄罗斯肯定也在想办法，这个打击北约的这个武器供给路线。这个方面现在是目前看效率不高。这个如果这个问题它不解决，我觉得它那个，这个这个扭转战局就很困难。啊，至于说俄罗斯会认输，呃，就我觉得这个可能性没有，因为战事一开，你死我活，一认输，那俄罗斯下场就非常惨。所以我觉得认输呢是可以排除吧。然后俄罗斯直接进攻北约的力量，包括进攻美打击美国的卫星，我觉得也排除啊。更多的可能性就是熬。就是熬啊，就是花很大的代价，这个花那个，然后一步一步这个往前攻，然后在乌东地区吃掉乌克兰的主力部队，在南部地区打通，从俄罗斯本土啊到敖德萨这个南部通道。嗯，我觉得这是最可能出现的情况。在俄乌战火不断的背景之下，近日俄罗斯境内接连发生爆炸起火事件，也引发关注。外界担忧战火向外蔓延，也就是说呢，乌克兰战事有可能外溢。乌方会不会将战火引向俄罗斯境内？金先生怎么看？我我估计很多俄罗斯那个大火后面实际上是什么？是乌克兰的游击分队，嗯，特种兵进去了，是吧？另外导弹，还有这个这个直升机低空袭击啊，就是乌克兰已经动用一定程度的军事力量在打击俄罗斯本土的。地区，特当然是边境地区了，哎，但是大规模的反攻应该可能性没有，因为大家都知道，就装甲力量来讲啊，因
为大规模进攻都有强大的装甲部队嘛，就装甲力来讲呢，乌克兰现在也是还是那那远远不如那个俄罗斯，所以基本上还是防守为主。嗯，所以近期内就是乌克兰这个进攻俄罗斯本土呢，可能主要表现为就是个别的偷袭行动。乌克兰他对俄罗斯境内进行大规模打击的能力是很有限的，比如说他没有这个这个空中优势。乌克兰当下他主要考虑的还是防御的问题。就是防御他本土的一些目标，所以我觉得他对俄罗斯境内的一些攻击，那这是一种战术性的，或者是一种姿态性的，呃，这个不会形成一种大规模的这个把战火，呃，燃烧到俄罗斯境内的这样一个局面。当地时间七日，俄罗斯军事记者称，一支举着白旗的武装队伍从马里乌波尔亚速钢铁厂内部抵达了位于厂区的平民疏散集结点。俄罗斯军队代表已前往该地点与其交流。据俄记者报道，这是俄军与亚速钢铁厂守军首次进行面对面接触。这个地方呢，你不拿下，你就不能说你完全，呃，控制了马里乌尔，因为呢，这个地方呢还有人在战斗，那就等于是，呃，没有完美收官嘛。再加上呢，俄罗斯所说的去纳粹化，那么现在哦，在亚速钢铁厂的很大一部分还是亚速营嘛，那就是他。说的纳粹分子嘛，那你把这些人你都没有消灭掉，或者是没有逼迫他们投降，还让最后他们如果是跑掉的话，那你这个去纳粹化怎么谈啊？所以呢，这就成了一个象征意义的，这个亚速钢铁厂呢，它就必须得解决，那时间早晚它都得解决。俄罗斯国防部当地时间七日晚发布公告称，持续三天的亚速钢铁厂疏散平民人道主义行动七日已经结束。乌克兰副总理维列修克表示，妇女、儿童和老人已全部撤离亚速钢铁厂。我认为，就是普京提出这个“围而不打”，我把它分析为是一种主动罗牌的策略吧。那么一方面，我觉得普京显然是顾及到了就是强攻之后导致的这种内外的这种压力，防止出现西方再次利用类似于，这个前期在基辅周边的这个所谓的步枪事件。那么另一方面，俄方有意借此吸引更多的这个国际舆论对这个亚速这个钢铁厂的关注。那么这可以一定程度上是减少西方对俄罗斯正在推进的这个第二阶段军事行动部署的这个舆论的一个聚焦。俄罗斯官方实际上，他并没有为第二阶段设置这个明确的这个结束的这个时间表。那么，据这个目前的这种观察来看，就是第二阶段的俄罗斯这个大规模地面军事行动确实是这个放慢了。但是与此同时，我们也观察到，就是俄罗斯的这个空天军、海军的这个打击范围和力度是进一步的加大。那么，实际上我们还观察到，就是说与这个新阶段军事行动协同开展的，还有一个新的一个动向，就是。呃，顿巴斯和乌呃乌东地区可能的这个政治异常安排也在同步的这个推进了。近期俄罗斯的这个总统办公厅的第一副主任，他是负责俄罗斯的这个内政的。呃，再一个是统俄党的这个负责人，相继的访问了这个顿巴斯和乌东地区。再一个就是两个宣布独立的这个乌东的这个共和国也任命了驻俄罗斯这个大使。那么这些实际上是可以视为这个普京宣布的这个去军事化和去纳粹化的这个组成部分。而且都是在逐步的这个推进了。而在西方阵营，拜登已正式提名陆军上将卡莫利担任美军欧洲司令部新一任司令，统领十万驻欧美军。与此同时，北约也宣布批准提名卡莫利为北约欧洲盟军最高指挥官。我觉得卡莫利的一个重任还在于，要推进俄乌冲突结束之后，俄罗斯与北约，那么到底是否是否要恢复这个对话？那么，甚至有没有可能再继续开展合作等等？我觉得这些问题都是需要，而且是必须要，呃，非常严肃和专业的对话呀、啊，而不仅仅是这个政治和外交官们的这个口水战。所以说，我觉得这样一个新的这样一个人事的这样一个安排吧，我觉得，呃，还是一个值得关注的一个比较积极的一个趋向吧。